എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എസ് സിയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസാണ് സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഫാസ്റ്റായിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ അതിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കമൻ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു നോട്ട്സ് ഇല്ല കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല വായിച്ചു പോയാൽ മനസ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ഞാൻ ഉൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സ്കൂളിലൊന്നും പോകാതെ കുറേ ടീമുകൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുക കുറച്ച് പേർക്ക് സ്കൂളിലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മിസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നവർ കുറച്ച് പേരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ ഡേയ്സ് പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ അവധിയുള്ള സമയത്ത് പഠിക്കണ്ടേ കുറച്ച് കുറച്ച് മതി അതായത് നമുക്കിനിയിപ്പം എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസും പഴയതുപോലെ ആയി ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസം അവസാനത്തോടു കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റിയേക്കാം എന്നാലും നമുക്ക് ഈ മിസ്സായി പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഓണപരീക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ അഥവാ ഈ ഒരു വർഷം എക്സാം നടന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലിപ്പം നമുക്ക് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് അതായത് കോഷനത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത് ബാക്കി ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ല മനസ്സിലാവോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കു ചിലർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സയൻസ് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറിനെ ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ടീച്ചറാണ് സയൻസ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്താ കേട്ടിരിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ പിന്നെ അവർക്ക് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നി ആ സബ്ജക്റ്റ് അങ്ങ് പഠിക്കാതിരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലരെന്ത് വിചാരിക്കും ആ സ്കൂളിലൊന്നും പോകണ്ട എനിക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാമല്ലോ അത് ആ സുഖം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയുള്ള സമയത്തെ ഉള്ള വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണ്ടേ കുറേശ്ശെങ്കിലും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെയും പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മെയിനായിട്ടും സയൻസും സോഷ്യലും കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചാനൽ ഇന്ത്യ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി ക്ലാസ്സസ് ഇടാം ഇന്നിപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജിയുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ഒറ്റയടിക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്കിപ്പോഴേ എനിക്ക് കൂട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മാർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്ത് പിന്നെ ഹൈഫൈ അങ്ങനെയൊന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു അടിച്ചുപൊളി സമയമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു എക്സാം എഴുതിയിട്ട് പാസ്സാവാൻ നമുക്കൊരു വേണ്ടേ ഇനിയിപ്പം പട്ടാളത്തിൽ പോകാൻ ചിലർക്ക് ആഗ്രഹം കാണും ചിലർക്ക് നേഴ്സ് ആവണം ചിലർക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ സമയത്ത് ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും പഠിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജി ആയിരുന്ന നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാൻ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്കിനി ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ ഇടാൻ തോന്നത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ ബേസിക് സയൻസ് പാർട്ട് വൺ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും എല്ലാം കൂടെ ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ബോറൊന്നും അടിക്കണ്ട നമുക്ക് കുഞ്ഞ് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമുക്ക് പറയുന്ന രീതിയിൽ
മിസ്റ്ററീസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ചേമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ ഇതിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചാൽ എടുക്കുന്നത് കാരണം ഓൾറെഡി ഞാൻ മലയാളം മീഡിയത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മലയാളം മീഡിയംകാർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മലയാളം മീഡിയംകാർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ പോയി കാണുക കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും കുറെ നോർമലി കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ കൂടെ വലിയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക രണ്ടാമത് എടുക്കണോ അല്ലെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ലൈഫ്സ് മിസ്റ്ററീസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ചേമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇതിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് പഠിക്കുക അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചും ആനിമൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കണം പിന്നെ പ്രോകാരിയോട്സും യു കാരിയോട്സും എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പതുക്കെ അധ്യായത്തിലോട്ട് പോകാം ഇല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി എല്ലാം കൂടെ ഒത്തിരി ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട കുറേശ്ശെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലൈഫ് മിസ്റ്ററീസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ചേമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ ഒരു ബയോളജി പീരീഡാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകാം നോക്കിയാട്ടെ ഇതൊരു ബയോളജിയുടെ പീരീഡാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പും കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഒരു ചെറുക്കം കമന്ന് കിടന്ന് അതിനകത്ത് നോക്കുന്നു ഒരു പെങ്കൊച്ച ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീച്ചർ ഇതൊരു പ്ലാൻറ്റൈൻ റൂട്ടാണ് ഇവിടെ അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ടീച്ചർ ഈ പ്ലാൻറ്റൈൻ്റെ റൂട്ടും കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മനു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചൻ പറഞ്ഞു ആ ടീച്ചറെ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ജാഡിലൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് ഇവന് ഈ നോബിൻ്റെയൊക്കെ സാധനമൊക്കെ പിടിച്ച് തിരിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ മനു എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചിന് ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റാഞ്ഞ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈവൻ തോ ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ റൂട്ട് ഈസ് ഒബ്സേർവ് അണ്ടർ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മനു കുഡ് നോട്ട് സി എനിത്തിങ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ റീസൺ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ മനു എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചിന് ഇത് കാണാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പ്ലാൻറ്റൈൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ തിക്നസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബോട്ടണിക്കൊക്കെ ലാബ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഈ മന്ദാരത്തിൻ്റെ മുട്ട ഉണ്ടല്ലോ മന്ദാരം ഇല്ല വെള്ളപ്പൂക്കെ പിടിക്കുന്ന ചെടിയല്ലേ അതിൻ്റെ മുട്ടേൻ്റെ ചെറിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വളരെ നൈസായിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെട്ട് ചേമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ചേമ്പ് നമ്മളൊക്കെ പുഴുങ്ങി തിന്നുന്ന ചേമ്പില്ലേ അതിൻ്റെ വേര് വെളുത്ത കളറിലെ വേരിൻ്റെയും ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ടീച്ചർ പറയും നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ ഈ മനുവിന് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ തിക്നസ് ഒരുപാട് കൂടി കാണും അതല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച സമയത്ത് അവനത് കറക്റ്റായിട്ട് നോബൊക്കെ പിടിച്ച് തിരിച്ചപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിലായിരിക്കത്തില്ല അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ തിക്നസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇൻക്രീസ്ഡ് തിക്നസ് ഓഫ് ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം ഒരു റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് നല്ല രീതിയിലല്ലായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കളർ ചെയ്യണം കേട്ടോ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനകത്തുള്ള സെൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ക്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് കാണത്തില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്തോട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്ത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും
ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐ പീസ് ആണ് നോക്കിയാട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നിടത്ത് ഏത് ഭാഗമാണത് ഐ പീസ് ആണ് നല്ല നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ വെച്ച് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം നല്ല ഇമേജസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് പക്ഷേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ക്ലാസ് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അഡീഷണലിരുന്ന സിനിമയും കണ്ട് അങ്ങോട്ടും പോയി ഇങ്ങോട്ടും പോയി ഒന്നും ചെയ്യരുത് അതൊക്കെ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ നല്ല രീതി കുറച്ച് ഒരു ദിവസം കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി എന്നേ ആ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മിണിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടേ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാൽ എങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ആ പഠിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് വേണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താ ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഐ പീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തൂടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ അകത്തൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണു വെച്ചിട്ട് ഈ ഐ പീസിനകത്തൂടാണ് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യും ഇതിനകത്തൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സം എന്ത് ഈ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു സാധനത്തിനെ വലുതാക്കി കാണിക്കുമല്ലോ അതാ ഈ മാഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെയും മിററിനെയൊക്കെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുക ഐ പി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഐ ടി എസ് ഒബ്സേർവ് ത്രൂ അതായത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനകത്തൂടാണ് ഐ പി എസിനകത്തൂടാണ് അത് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഐ പി എസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ നമ്മൾ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഐ പി എസ് കൂടാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തൂടെ കാണുന്നത് അടുത്ത് നോക്കണ്ട ഇപ്പോൾ കറുത്ത ആ ഒരു വളയം കണ്ടോ അതാണ് നോബ് കെ എൻ ഒ ബി ആണ് നോബ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്ന ഫോക്കസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നോബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തൂടെയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കറുത്ത വളയത്തിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് നോബിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതായിരുന്നു ഐ പി എസ് ഇമേജ് ഈസ് ബ്രോഡ് ടു ദി ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ ഐ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ത്രൂ ദേസ് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് മാഗ്നിഫൈഡ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നോബ് എന്തിനാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദി ഫോക്കസ് ആണ് നോബിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അടുത്തത് നോക്കിയാട്ടെ മൂന്നാമത്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആണ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലൈറ്റ് ക്ഷമിക്കണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഈ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ ക നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ എന്ത് ഈ നഗ്ന നേത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അത് പ്യുവർ നമ്മുടെ കണ്ണുള്ളത് പോലെ തന്നെ അതായത് കണ്ണാടി വേറുള്ള ഒന്നിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളെ വലുതാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി കാണുന്നതിന് മാഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ക്രിയേറ്റ് എ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദി ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് റിസീവ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദി ഒബ്ജക്ട് അതും ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്തായിരുന്നു ഐ പി എസ് രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു നോബ് മൂന്നാമത്തെ എന്താ ആ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് അടുത്ത് നോക്കിയാട്ടോ മക്കളെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരു കറുത്ത ഒരു ചതുരം പെട്ടി പോലെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു ഉണ്ട പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല അത് കറക്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് ആണ് എസ് ടി എ ജി ഇ സ്റ്റേജ് തന്നെ ആണ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് സി എൽ ഐ പി ആണ് ക്ലിപ്പ് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കണ്ടേ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ് പീസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒബ
കണ്ടൻസർ മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പോൾ ലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് പീസിനകത്ത് ഇത് വെച്ചു അതിനകത്തോട്ട് പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കണ്ടേ ആ ഒരു പ്രകാശത്തിനെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് കണ്ടൻസർ അതിനുശേഷം ഒരു മിററിനെ കണ്ടോ അതായത് ലൈറ്റിനെ പ്രകാശത്തിനെ നമ്മുടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് മിറർ ദ ലൈറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ബൈ ദ മിറർ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മളൊരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് പറയുക അയ്യോ അപ്പം എന്താണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കാണുമല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ട് അതായത് ഈ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ഒരു ലെൻസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് മോർ ദാൻ വൺ ലെൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ഒരു ലെൻസേ ഉള്ളൂ കോമ്പൗണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്തുവാ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഉണ്ട് മിറർ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസറും ഉണ്ട് കണ്ടൻസറിന് അതും ലെൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഐഡി കിട്ടിയാലോ അതിൻ്റെ ചെറിയ വസ്തുക്കളെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് ആ വാക്കോർക്കോ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ലോകം ഇത്രയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലേ ഇപ്പം തന്നെ ഈ കൊറോണയുടെ കേസ് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയിം ദ പാർട്സ് വെയർ ലെൻസസ് ആർ ഫിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ മനസ്സിലായ ലെൻസ് എവിടെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ പീസിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ നോക്കുന്നതിനകത്ത് ഐ പീസിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസറിലും ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലും ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ലെൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഐ പീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് 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 ലെൻസ് ഈസ് മാഗ്നിഫൈഡ് ബൈ ഐ പീസ് അവസാനം മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ പീസിനകത്തൂടെ കാണുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ പീസിനകത്തൂടെ കാണുന്നത് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു മൈക്രോസ്കോപ്പ് പറഞ്ഞു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ എൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇൻ വിച്ച് മോർ ദാൻ വൺ ലെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആർ കോൾഡ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടം വരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പഠിപ്പിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ മെയിനായിട്ടും സയൻസും സോഷ്യലും ആണ് നോക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കേസ് നമുക്ക് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ അല്ലെ ഒന്നോ ര ഒന്നര മാസത്തിനൊക്കെ എന്തായാലും ഒക്കെ സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ആവും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂഷനോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നതൊക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കത് ആക്റ്റീവ് ആകത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം വരെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യണോ അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ പറയുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർക്കുന